Ja, vi är på hemlig åkt någonstans i någon bottens inland och kör elbilar i vinterklimat. Tillsammans med Tesla i Sweden och flera andra ett projekt som heter Räckevidde. Syftet är att testa hur bra funkar det egentligen med elbilar när det är riktigt kallt. Dels de basala grejerna, starta bilarna överhuvudtaget, funkar alla säkerhetssystemen. Men sen också hur mycket extra förbrukar det till exempel att starta bilen när det är väldigt kallt och att behöva värma bilen upp till en komfortabel värme. Funkar det att få bilen till att varm och ska vara komfortabel att köra? Dessutom hur lång blir räckvidden i minus 20, minus 10? Just nu så kör vi på en 3 km lång uh, cirkel som är exakt runt för att vi ska kunna lägga oss in exakt hastighet till exempel så lägger jag mig nu i exakt 50 så småningom här har man en liten display som visar på decimalen när med hjälp av GPS att man håller rätt hastighet och då skickas hela tiden data om precis hur mycket bilen förbrukar till exempel nu med värmen avslagen och sen med värmen fullt blås och med stolsvärmen på med bakrutevärme och så vidare så att man exakt vet vad blir den faktiska förbrukningen när man verkligen använder bilen vintertid i Sverige till skillnad från de officiella testvärdena. Men vi har också varit ute och kört just officiella testcykler i kallt klimat på snö för att testa vad blir verkligen förbrukningen av räckvidden då. De övergripande slutsatserna så här långt är positiva nyheter. Det går alldeles utmärkt att köra elbil när det är kallt. Alla bilarna startar. Merförbrukningen i kyla är klart mindre för en elbil än vad den är för en bensin- eller dieselbil. Och inte minst så är det ju när det är riktigt kallt som framförallt dieselbilarna har våldsamt höga hälsopåverkande utsläpp av partiklar och kväveoxider. Katalysatorn på, bensinen, på en bensinbil funkar ju inte heller när bilen är riktigt kall. På den negativa sidan så om man behöver köra värmen fullt blås, ja men då krymper räckvidden rejält. Den här Nissan Leafen den har ju 17-18 mils räckvidd officiellt och är det riktigt riktigt kallt om man skruvar upp värmen ja, men då kanske det bara är 5-6-7-8 mil kvar. Men även det räcker ju för en genomsnittlig pendlare och det goda nyheten är att man får verkligen upp bil, värmen i de flesta av de här bilarna. Vi är också med att utforma själva testcykeln så dels testar vi bilarna och dels är det ett slags metatest. För att sådana som vi på Gröna Bilister och biltidningarna och biltillverkarna ska verkligen kunna testa på ett systematiskt och kalibrerat sätt hur eh, bilarna beter sig i strängkylla. Det har vi glädje av inte minst i Gröna Bilisters projekt Nordic Electric Avenue som just handlar om att få vanligt folk att kunna bruka elbilar till exempel i bilpooler och liknande. Och då vill man ju veta att det inte var en sommarlösning utan att det är något runtlösning. Och från den här hemliga orten i Norrbottens inland så är det kanske huvudbudskapet som vi har med oss hem. Att det går fint, fint att köra elbil även vintertid.